வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பிஆர்எஸ் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போடலாம் அப்படின்றது ஸோ இது இந்த சம் வந்து எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே பேங்க்கும் பார்த்துக்கும் கேஷியரும் பார்த்துப்பாங்க அதாவது கம்பெனி நடத்துகிறாங்க பற்றியும் அந்த கேஷியரும் பார்த்துப்பாங்க ஸோ அந்த அதை அதே டிரான்சாக்ஷனை பேங்க்கும் பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த பார்த்துக்கும் போது ரெண்டு அமௌண்ட்டும் ஈக்குவலாக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது எதனால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் பிஆர்எஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன் செக்கை வந்து ஒரு கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஷ் புக்கில் என்டர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த செக்கு பேங்க்கில் போய் என்டர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ நம்ம கேஷ் புக்கில் அதிகமாகவும் பாஸ் புக்கில் கம்மியாகவும் காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று நம்ம ஒரு செக்கு இஷ்யூ பண்ணுவோம் அந்த செக்கு இஷ்யூ பண்ணும்போது நம்ம கேஷ் புக்கில் அமௌண்ட் கம்மியாகிடுச்சின்னு காட்டிடுவோம் ஆனால் பாஸ் புக்கில் அந்த அந்த செக்கை எடுத்துகிட்டு போன அந்த கஸ்டமர் இன்னும் அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஸோ பாஸ் புக்கில் அமௌண்ட் அதிகமாகவே காட்டும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை காட்டுறது தான் என்னதுன்னா பிஆர்எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் லாஸ்ட் சாப்டராகவே இருக்கும் ஸோ அதில் நாலு மெத்தடாக நம்ம போடுவோம் சம்ஸ் ஒன்று ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் கேஷ் புக்கில் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் புக் நம்ம போடுவோம்ல கேஷ் புக் கேஷ் புக்கில் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னா அமௌண்ட்டு டெபிட் சைடில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் சப்போஸ் டெபிட் சைடில் இல்லை கேஷ் புக்கு க்ரெடிட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னா டு பேலன்ஸ் அப்படின்னா ஓவர் டிராஃப்ட்டுன்னு அர்த்தம் அமௌண்ட்டு நம்மக்கிட்ட இல்லை பேங்க்கிட்டேருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது தான் கேஷ் புக்கில் டெபிட் சைடில் இருந்தால் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அதே கேஷ் புக்கில் க்ரெடிட் சைடில் இருந்ததுன்னா அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் சப்போஸ் இதே பாஸ் புக்கில் இதே பாஸ் புக்கில் க்ரெடிட் சைடில் பை பேலன்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் ஃபேவரபிள் டெபிட் சைடில் டூ பேலன்ஸ்னு இருந்தது அப்படின்னா அது அன்ஃபேவரபிள் அமௌண்ட்டு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்த நாலு டிரான்சாக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் பார்ப்போம் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அதாவது டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் பார்ப்போம் நம்ம கேஷ் புக் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பாஸ் புக்கு பாஸ் புக்கோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் கேஷ் புக் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா பாஸ் புக்கை கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் பாஸ் புக் அப்படின்னா நம்ம கேஷ் புக்கை கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இதே அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் அப்படின்னா டெபிட் பேலன்ஸ்னு வராது க்ரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு வரும் புரியுதாப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் லாஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்னா அதில் சம் நம்பர் த்ரீ த்ரீ எடுத்துக்கோம் ஸோ இது இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம ஒரு கேல்குலேஷனில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரைட் ஹேண்டை கேஷ் புக்காகவும் லெஃப்ட் ஹேண்டை பாஸ் புக்காகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் கேஷ் புக் அப்படின்னா கேஷ் புக் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் புக் தான் ஏறி இறக்கணும் பாஸ் புக் அப்படியே இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம பாஸ் புக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாஸ் புக் தான் ஏறி இறங்கணும் கேஷ் புக் அப்படியே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சம் போடும் போது அந்த டெக்னிக்கை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் தேர்ட் சம் ஃபா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அவுட்டர் காலத்தில் போட்டுட்டு ஆடு லெஸ் இது ஃபார்மட் செகண்ட் என்ட்ரி செக்கு டெபாசிட்டட் பட் நாட் இட் கிரெடிட்டட் தௌசண்ட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க செக்கு டெபாசிட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நாட் இட் கிரெடிட்டட் நம்ம பார்க்க போகிறது கேஷ் புக்குன்னு சொல்லணும் ஸோ அசிம் தட் போத் ஆர் ஈக்குவல் இங்கே கேஷ் புக் தான் ஏறும் இறங்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் செக்கு டெபாசிட்டட் பட் நாட் இட் கிரெடிட்டட் 
நான் கேஷியர் என் கம்பெனியோட கேஷியர் நான் எனக்கு ஒரு செக் வருது அதை நான் கொண்டு போய் எங்கே பண்ணுறேன் டெபாசிட் பண்ணுறேன் ஸோ என் கைக்கு வந்த உடனே நான் கேஷ் புக்கில் என்ன எழுதிடுவேன் அமௌண்ட் ஏறிடுச்சின்னு ஏறிடுவேன் ஆனால் பாஸ்புக்கில் அந்த என்ட்ரி வரவே இல்லை அமௌண்ட் வரவே இல்லை ஸோ அசீம் தட் போத் ஆர் ஈக்குவல் கேஷ் டெபாசிட்டட் நான் கேஷியர் நான் என்ன பண்ணுறேன் அமௌண்ட் ஏறிடுச்சின்னு அர்த்தம் இங்கே பாஸ்புக் ஈக்குவலாக நான் கேஷ் புக்கை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் கேஷ் புக் தான் ஏறி இறங்குன்னு சொன்னேன் இங்கே பாஸ்புக் ஈக்குவலாக கேஷ் புக் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் இன்னர் காலத்தில் தான் போடணும் எனக்கு நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அவுட்டர் காலத்தில் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த என்ட்ரி அடுத்த என்ட்ரி செக் இஷ்யூட் அண்டு என்டர்ட் இன் த கேஷ் புக் பிஃபோர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் பட் நாட் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் ஃபார் பேமெண்ட் அண்டில் தேர்ட்டிட்டு ஸோ ஐ எம் த கேஷியர் நான் என்ன பண்ணுறேன் செக் இஷ்யூ பண்ணுறேன் நான் தான் கேஷ் புக்கை டீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் செக் இஷ்யூ பண்ணுறேன் இஷ்யூ பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் அமௌண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் கேஷ் புக்கில் ஆனால் பாஸ்புக்கில் அந்த அமௌண்ட் போச்சா இன்னும் போகலை அந்த அமௌண்ட்டை எடுக்கவே இல்லை நான் இஷ்யூ பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கேஷ் புக்கில் எழுதிட்டேன் ஆனால் பாஸ்புக்கில் அந்த அமௌண்ட் போகவே இல்லை ஸோ கேஷ் புக்கை பாஸ்புக் ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணோம் ஆடு Present for payment amount thousand five hundred for thousand five hundred. So add the entry. Dividend directly received by bank. Dividend directly received by bank. So in the number receive one row as per standard instruction. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேங்கில் அப்ளிகேஷன்லாம் போடும் போது அப்ளிகேஷனில் சில டிக்லாம் போட்டிருப்போம் அதாவது ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா சில இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணணும் ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா சில இதெல்லாம் பே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம டிக் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா டிவிடண்ட் ரிசீவ் பண்ணிடணும் அதாவது கேஷியருக்கு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது பேங்க் என்ன பண்ணணும் டிவிடண்ட்லாம் ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா ரிசீவ் பண்ணிவிடும் ரெண்ட்னாலும் ரிசீவ் பண்ணிவிடும் இங்கே அதான் நடந்திருக்கு ஸோ டிவிடண்ட் ரிசீவ்டு directly by bank assume that both are equal dividend received directly by bank so cash book pass book equal ah kondu varanum appadina enna pannom add pannom dividend received amount evlo potirukanga uh, 200 நெக்ஸ்ட் டேரக்ட் பேமெண்ட் மேட் பை பேங்க் ஃபார் ரெண்ட்டு ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ரெண்ட்டு அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட்டு பேங்க் என்ன பண்ணும் ஒன்றாந்தேதி ஆச்சுன்னா பே பண்ணிவிடும் ஸோ ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேங்க் என்ன பண்ணுது ரெண்ட்டு கேஷியர் நம்மக்கிட்ட சொல்லாமலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி அவங்க ரெண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ டேரக்ட் பேமெண்ட் மேட் பை பேங்க்கு ஆஸ் ரெண்ட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுது அமௌண்ட்டை பேங்க் ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ பாஸ்புக்கை கேஷ் சாரி கேஷ் புக்கை பாஸ்புக் ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணோம் ரெண்ட் பெய்ட் பை பேங்க் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்ட் பெய்ட் பை பேங்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி லாக்கர் ரெண்ட் சார்ஜ் பை பேங்க் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த கேஷ் புக் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லாக்கர் ரெண்ட்டு நம்ம ஒரு லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பேங்க்கு ஸோ அந்த ரெண்ட்டை மந்த்லி மந்த்லி அவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அசீம் தட் போத் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணுது நான் லாக்கர் ஓப்பன் பண்ணதுக்காக என்னோடய அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுது ஸோ அமௌண்ட்டை எடுக்குது ஸோ பாஸ் புக்கில் அமௌண்ட் குறைஞ்சிருது ஸோ அது என் கேஷ் புக்கில் நான் என்டர் பண்ணுறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ பாஸ் புக் ஈக்குவலாக நான் கேஷ் புக்கை கொண்டு வரணுன்னா மைனஸ் locker rent 1200 1200 so next entry next entry wrong debit 
given by the bank on 30 december wrong debit given by the bank abindanga so inga passbook la debit side la entry vandathu abina withdraw nu artham credit side la na amount deposit avadhu nu artham so inga wrong debit nu solta so passbook la amount koraiyudhu nradha nama kaatnom so wrong debit given by passbook so bank la wrong debit paniyaachu so passbook equal a nama cash book kondu varanum abina minus wrong debit given by bank amount amount 500 next a payment made through net banking has been entered twice in the cash book 300 ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது எ பேமெண்ட் நடக்குது ஸோ நான் ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறேன் என்னோடய கம்பெனியோட பர்ச்சேஸ்க்காக அசீம் தட் போத் ஆர் ஈக்குவல் கம்பெனி பர்ச்சேஸ்க்காக நான் போகிறேன் கேஷு ஸோ சப்போஸ் நான் என் டெபிட் கார்டை கொடுக்குறேன் ஸோ அங்கே என்னாகுது அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்குகிறேன் ஸோ அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இங்கேயும் கேஷ் புக்கில் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ரெண்டு தடவை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ என்னாகுது பாஸ் புக் ஈக்குவலாக கேஷ் புக்கை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணோம் amount 300 so first in the side la irukra amount la total pannunga evlo varudhu 2000 varudhu so total ah 17000 inga irukra amount ellathiyum total pannunga 3700 3700 ipa இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே மைனஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ செவன்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அமௌண்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்ன பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் அதாவது டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ் புக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் தட்ஸ் ஆல்